Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, dito tayo sa karugtong sa video ito. Ito na yung sagutan natin. And by the way, ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya ito. At ito daw ay actual na lumabas sa mismong na Polcom daw to na Polcom. Pero paalala lang, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Now, let's do yung unang nandito. Siya nga pala, kung hindi ito klaro sa inyo, yung detailing questions or itong given na question na to ay ilalagay ko sa description ng video ito. Patrol Car A leads car B by 50 kilometers. With speed of 10 kilometers per hour and 20 kilometers per hour, res respectively. If both patrol cars travel in the same direction, after how many hours will patrol car B catch up with patrol car A? Itong mga speed na to na itong si car A, yung speed daw niya ay 10 kilometers per hour at itong si car B, yung speed daw niya ay 20 kilometers per hour. Diyan pa lang itong sagot na 50 kasi ang tanong dito ay how many hours mali na yan siya. Anyway, let's solve this in two ways. Explain natin in two ways. Let's do solution number one. So, gawin natin, magawa tayo ng linya para mas klaro lang. So, mayroon tayong line. Itong si car A leads car B by 50 kilometers. So, halimbawa, itong nasa una, ito yung si car B. Tapos, ito namang... Nauna ay si car A. Kapag sinabing si patrol car A leads car B, so nauna si patrol car A. Nauna ng 50 kilometers. So, nauna siya ng 50 kilometers. Now, dun tayo sa given. Kapag sinabing respectively, kung ano yung nauna dito, Yan yung car A. So, ang speed ni car A ay 10 kilometers per hour. Ang speed ni car B, si car B ay 20 kilometers per hour. Isa-isahin muna natin. So, itong car A, si car A, yung speed niya ay 10 kilometers per hour. Itong si car B, si car B ay yung speed niya ay 20 kilometers per hour. Umpisa pa lang, nag na itong car A by 50 kilometers. So this is 50 kilometers. nag na itong si car A. Now yung tanong, after? how many hours ibig sabihin yan yung nasa given na una na itong car A by 50 kilometers so sa tanong na after how many hours bali malampasan si ni car B itong si car A therefore ang sabihin natin dito yung first hour Mayroon na namang madagdag na 10 kilometers. Bakit 10 kilometers? Kasi nga, ito yung speed ni car A. Kada oras, 10 kilometers. So, yan yung first hour. So, yung isa, meron siyang 20 kilometers. Kung i-add natin itong dalawa, 60 kilometers na si car A. Ito naman, 20 kilometers pa lang. 
So, dagdagan natin ng another R. So, sa second R, madagdagan na to ng another 10 kilometers. While si car B ay 20 kilometers na. Bakit tag 20 naman ang i-add natin kay car B? Kasi nga, yung speed niya, kada oras, 20 kilometers ang makover niya. Next. So, kung i-add natin ito, naka 70 kilometers na si car A. While ito ay naka 40 kilometers. So, hindi pa sila pariho. Next. Sa third hour, another 10 kilometers na naman ang nakover ni car A. At ito ay 20 kilometers. Obviously, kulang pa. Sa fourth hour, another 10 kilometers na si car A. Car B, naka 20 kilometers ulit. Kung i-add natin ito, 90 kilometers na si car A. At kung i-add naman natin ito, uh, this is 80 kilometers. Anong ibig sabihin nito? Naka 90 kilometers na si car A, while si car B, naka 80 kilometers pa lang. So, next hour. Sa ika-fifth hour, wait, sa ika-fifth hour, so, isang oras na naman, dagdagan natin ng 10 kilometers ulit. At itong isa naman ay 20 kilometers. Now, kung i-add natin ito lahat, ang total dyan ay 100 kilometers. While si car B, kung i-add din natin yan siya, naka 100 kilometers na siya. So, therefore, sa tanong na after how many hours will patrol car B catch up with patrol car A? The answer is 5 hours. Itong number 2. So, yan lang naman ang solution number 1. Just in case hindi niyo alam, yung next na solution natin na gawin natin itong, na isolve natin ito using algebraic way sa pag-solve nito. Yung mismong meron tayong formula kung paano ito isolve. So, consider this as our solution number 2. So, ang ipig sabihin sa mismong tanong para... Uh, makatch up niya yung patrol car A, ibig sabihin nun, yung distance ng dalawa, itong si car A, distance ni car B, yung distance nila ay equal. So, yung mismong formula nito ay no need na ninyong i-memorize kasi nasa mismong given. Yung speed ni car A ay 10 kilometers per hour. Rate yan siya. Ang kilometer, so yung rate mismo, rate equals, or yung speed ba? Rate equals, ang kilometer ibig sabihin yan distance. Per, ibig sabihin, i-divide natin sa R. Anong ibig sabihin ng R? Time. So, yan na yung formula. Rate equals distance divided by time. Now, para itong distance ang matitira, si time, since pang divide siya sa distance, pag matransfer sa kabila, pang multiply na siya sa rate. So, therefore, this is rate times time. And this is equal to distance. So, distance ay rate times time. So, itong distance na to means rate times time equals rate times time. Dito muna tayo sa car B. Yung rate dito sa car B ay 20 kilometers per hour. At yung time ay hindi pa natin alam kung ilang time ang i-travel niya. Well, dito naman sa kabila, rate times time. Yung rate naman dito ay 10. At yan ay i-multiply natin sa letter T na hindi pa natin alam. At itong 10 times
times t, ada na natin ng 50 distance yan siya, 50 kilometers. Kasi nga, nauna siya, nasa given yan mismo na nag itong si patrol car A. So, ada na natin siya ng 50 kilometers. So, ito na yung distance ni car A at ito naman yung distance ni car B. Next. 20 times T, pariho lang yan sa 20 T. So, itong 10 times T, pariho lang din yan siya sa 10 T. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin si 50 dito. So, si 20T. Itong 10T, since positive yan siya, or pang-add, kapag matransfer sa kabila, pang-minus na siya dito sa 20T natin. So, 20T minus 10T, this is 10T. Ma'am, saan ka galing ng T? Yan yung time. So, kopyahin natin si 50. Since itong si 10 pang multiply sa t, para ma-isolate natin si t, para makuha natin yung time na equal yung distance nila, itong 10, since pang multiply siya sa t, pang divide na ngayon siya sa 50. In other words, nag-divide ng 10 to both sides para makancel si 10 dyan at si t na lang ang matitira. t equals 50 divided by 10 and this is equal to 5. Therefore, ang sagot dito ay 5 hours. Choice number 2. So, I hope na intindihan nyo yun at huwag kayong mahiya na magtanong sa comment section just in case na medyo naguguluhan pa rin kayo. For more examples dito sa mga speed speed, pwede nyo search, uh, pwede speed distance, Tapos, iduktong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa speed distance rate. Yung mga ganyan. Next. Ang given dito, if m equals 10, then ano kaya ang m squared plus 2m? Si m dito na variable, mayroon siyang value na 10. So, therefore, itong M na ito, lagyan lang natin ng 10 yan. Bali, isubstitute lang natin si M. Itong M na to, yan ay 10. Therefore, itong exponent na to, kopyahin lang natin dyan. Itong coefficient na ito ay pang multiply siya sa 10. Tapos, kopyahin natin yung addition sign. Ngayon, pwede na natin siyang isolve by following the order of operations. Sa order of operations, unahin natin yung merong exponent bago yung multiplication. Pero sa problem na ito, since napagitnaan naman siya ng addition, pwede naman nating pagsabayin yan. So, itong 10 squared, ibig sabihin yan ay 10 times 10. So, 10 times 10 equals 100. Ito naman ay 10 times 2 or 2 times 10, this is 20. So, kung i-add natin to, this will give us 120. So, dito tama yung sagot na 120. Thank you for watching and I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Lagi kong inuulit ito when it comes to mathematics. Never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.